everyone welcome to our youtube channel ca foundation classes and this is me pooja sharma इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जिनका जो है सी ए फाउंडेशन का मे ट्वेंटी नाइनटीन का रिजल्ट नेगेटिव आया था एंड नाउ दे रियली रियली वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर नवम्बर ट्वेंटी नाइनटीन एग्जाम्स तो सबसे पहले अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि क्या मुझे सी ए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखें उसके बाद जब आपका माइंड सेट बन जाए कि हाँ मुझे नवंबर 2019 में सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है तो आप वीडियोस ये वाली वीडियो में यहाँ पे से कंटिन्यू कर सकते हैं इस वाली वीडियो का जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर के साइड तो आप वो वीडियो ज़रूर देख कर आएँ और फिर हम इस वीडियो में जो है शुरुआत करेंगे तो हमारा मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि मे 2019 का जो एग्ज़ाम है वो तो नहीं हुआ नेगेटिव रिजल्ट आया उसमें और अब हम मोटिवेटेड हैं हम सच में सच में नवंबर 2019 का एग्ज़ाम जो है वो देना चाहते हैं एंड वी रियली रियली वॉन्ट टू नो हाउ टू स्टार्ट अगेन फिर से कैसे शुरुआत करें मैम सारी बुक्स हमने पढ़ी हुई हैं सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि आता तो है अब क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कैसे शुरुआत करें कैसे ये फर्स्ट मूव लें हम जो है ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें पढ़ने के लिए और ताकि हम जो है प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम्स दे कर आएँ सबसे पहली बात नेगेटिव थाट्स को जो है वो साइड में रखना है पिछले वाली वीडियो में हमने बात करा था कि किसी भी किसी भी समय पे आपको जो है डिसीजन लेना है तो हमेशा नॉन इमोशनल रिस्पांस हमें चूज़ करना है और फिलहाल के लिए जब हमने अपना माइंड बना लिया है कि अब हमें नवंबर 2019 एग्ज़ाम्स देने हैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अभी जो सारी अप्रीहेंशन हैं सारे जो नेगेटिव फेयर हैं उन सब को साइड में रख दीजिए नॉन इमोशनल रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में यही है कि अब पढ़ाई जो है वो शुरू करनी है ठीक है पढ़ाई अब हमें शुरू करनी है क्योंकि अभी दो महीने बचे हैं आपके पास और आपको दो महीने में अपना सब कुछ पढ़ना है और अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है सी ए फाउंडेशन का थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया उसके लिए आई रियली रियली अपॉलोजाइज बट अब अगर हमें पूरा स्ट्रैटेजी पता चल जाए कैसे करना है कैसे करना है तो अभी भी दो महीने इज़ नॉट लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर नवम्बर ट्वेंटी नाइनटीन फाउंडेशन एग्ज़ाम ओके सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट से जो है शुरुआत करनी चाहिए मैं रैंडमली बोल दूंगी कि आप मैथ्स से शुरुआत कर लीजिए दैट विल नॉट मेक सेंस क्योंकि हो सकता है कि मैथ्स आपका सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो बनानी है वो बनानी है कि हमें सबसे पहले जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है हमारा जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें हमें लास्ट टाइम काफ़ी दिक्कत हुई थी वो सब्जेक्ट को उठाना है एंड यू नो एंड यू नो डीप डाउन कि कहाँ गड़बड़ हुई है आपको पता है कि शायद आपने मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है आपको पता है कि आपने जो है अपने बिजनेस लॉ में रिवाइज नहीं किया टाइम पर आप एक रिविजन करके अगर एग्ज़ाम में जाएंगे कैसे काम बनेगा सी ए में सी ए के एंटायर कोर्स में जो है फाउंडेशन से ही शुरुआत हो जाती है कि नंबर ऑफ रिविजन पे अपना होल्ड बना के रखना है और ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है नंबर ऑफ रिविजन वाली ये आपको सिर्फ सी ए फाउंडेशन में नहीं आपको सी ए फाइनल तक काम आएगी और सी ए कोर्स का सीरियसली में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रिविजन रिविजन के बिना सेल्फ स्टडीज़ के बिना सी ए कोर्स में पास हो पाना बहुत बहुत मुश्किल है आपके नंबर ऑफ रिविजन स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली आप जल्दी क्लियर कर लेंगे ठीक है तो पिछली बार आपको जिस भी सब्जेक्ट में लगा कि जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स आए हैं या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी तकलीफ हुई थी पिछली बार पढ़ने में सबसे पहले हमें वही सब्जेक्ट को उठाना है उस सब्जेक्ट को अब आपने उठा लिया अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर से शुरुआत करना है हो सकता है जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है वो चैप्टर आपको सबसे इजी लगता हो क्वाइट पॉसिबल राइट बट आपको यहां पे पिक करना है वो चैप्टर जिसमें आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई फॉर एग्जाम्पल चैप्टर एट मैथ्स का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस हमने वो उठा लिया ज्यादातर बच्चों को इसी चैप्टर में जो है डिफिकल्टी आती है ये चैप्टर उठा लिया अब ये चैप्टर उठाने के बाद हमें जो है तीन चीज़ों पे फोकस करना है अंडरस्टैंड रिवाइज एंड टेस्ट अंडरस्टैंड रिवाइज एंड टेस्ट बिना समझे बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं 
कॉन्सेप्ट क्लियर किया पूरा समझा उसकी प्रैक्टिस भी करके देख ली कि जो कॉन्सेप्ट है क्या मैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सम सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ क्या मैं खुद से कोई अचानक से कोई न्यू प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या मैं उसको विदाउट एनी हेल्प विदाउट इवन लुकिंग एट दी फॉर्मूला बुक क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ और सिर्फ सॉल्व कर पा रहा हूँ ये मोटिव नहीं है मोटिव क्या है कि हमें प्रॉपर राइट सोल्यूशन निकालना है चाहे ये सब्जेक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स ओनली चाहे ये जो ऑब्जेक्टिव है बट देन सही आंसर तो आना चाहिए ना सॉल्व करने से क्या है सॉल्व करने के लिए आपने जो है फॉर्मूला याद कर लिया और आपने सॉल्व भी कर दिया बट देन आंसर इज नॉट राइट तो सही आंसर भी निकालना हमारा मोटिव रहना चाहिए अंडरस्टैंड रिवाइज एंड देन टेस्ट किसी भी चैप्टर को उठाओ फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चैप्टर को दो दिन डिवोट कर रहे हो दो दिन में जो है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करिए पूरा अच्छे से जितनी भी आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए तीसरे दिन आपको शुरू से लेके एंड तक शुरू से लेके एंड तक उस चैप्टर को फिर से एक बार जो है नजर घुमानी है यू हैव टू स्केम थ्रू द फॉर्मूला पेजेस और थ्रू द सम्स विच यू मार्क एज इम्पॉर्टेंट और फिर जो है टेस्ट देना है टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस का आपकी अंडरस्टैंड का एक्चुअल लेवल है क्या आपने जब आप पढ़ रहे थे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपने देख देख के जो है सम सॉल्व भी कर लिया अच्छे से सॉल्व हो गया पता चल गया कि क्या फ्लो है कैसे सॉल्व होता है कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना रहता है बट देन टेस्ट में आप पैनिक कर रहे हो इज इट रियली गोइंग टू हेल्प यू फॉर द फाइनल एग्जाम नो 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 तो हमें जो है अपने आप को माइंड ऐसा बनाना है कि जिस भी जिस भी चैप्टर को जैसे ही पढ़ा वैसे ही उसका टेस्ट हाथ के हाथ देके देख लिया कि क्या हमें समझ आ रहा है क्या हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प क्या हम अपना सम जो है सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ सॉल्व ही नहीं क्या हम सही सोल्यूशन निकाल भी पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं तो दैट्स वॉट वी हैव टू डू किसी भी चैप्टर को दो से तीन दिन कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप तीन दिन उस चैप्टर को देख सकते हैं बट लास्ट में तीसरे दिन आपको यही करना है या चौथे दिन आपको यही करना है कि आपको उस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक एक बार सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लीजिए एंड देन यू हैव टू सिट एंड गिव द टेस्ट पेपर अगर अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे हमें एक प्रोग्रेस डायरी मेंटेन करनी है प्रोग्रेस डायरी में हमें डेली वीकली फोर्टनाइटली मंथली अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है पिछली बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो है पढ़ाई 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 बहुत सारी कर ली मेजर नहीं किया कि क्या आपको सच में आता है कि नहीं आता है आपने मेजर ही नहीं किया कि आप अगर आज इस लेवल पे हैं तो कल आप इस लेवल पे हैं भी कि नहीं है क्या पता आज आप इस लेवल पे हैं और कल आप इस लेवल पे हो आप नीचे जा रहे हैं डाउनफॉल हो रहा है नो आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना होगा डेली जो है डेली से शुरुआत करेंगे फिर वीकली देखेंगे फोर्थ नाइटली डेज मंथली थर्टी डेज ठीक है क्योंकि प्रोग्रेस नहीं मेजर करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और जब तक हमें ही नहीं पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं हम अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे क्योंकि हम सब तो वैसे अपने आप को सब तो भी समझते हैं ना अगर हम समझते रहेंगे कि हम तो पें तो पें तो पें तो फिर हम कैसे कैसे और ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी कमियाँ क्या हैं हमारे वीकनेसेस क्या हैं तभी तो हम उन पर काम करेंगे तो अपनी प्रोग्रेस के थ्रू हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम अपनी वीकनेसेस को मेजर कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा स्ट्रेंदन कर रहे हैं हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हम उनको और स्ट्रेंदन कर रहे हैं ये सैम्पल है जो आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है मेजर कर सकते हैं ये देखिए दिस इज़ फॉर डेली पर्पजेज मंथली वाला और जो वीकली वाला है दैट विल बी टोटली दैट विल बी ऑन टोटली डिफरेंट ग्राउंड इससे जो है आपका टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पता चल जाएगा आपने चार काम ऐसे लिखे हैं यहाँ पर चार काम आपने ऐसे लिखे हैं जिसमें जो है आपका यहाँ पे नॉट डन नॉट डन आ रहा है तो आपको दिख जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है आप दिन में छः काम सोचते हो कि आप छः काम करोगे लेकिन उसमें से आप सिर्फ दो कर पा रहे हो आपके एफिशिएंसी लेवल क्या है इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो अगर आप छः काम कर रहे हैं छः काम तो आपके कंप्लीट हो ही जाने चाहिए बट आपको जो है आपको सातवा काम भी पकड़ लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप जो है अपने टारगेट्स कुछ ज़्यादा ही सेट करो आपने बोल दिया पंद्रह काम करूँगा तो पंद्रह इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू स्टार्ट ऑफ नाउ क्योंकि अभी हमें जो अपने आपको फ्लो में बिठाना है स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं क्योंकि अभी हमारे दिमाग में जो है सब पुरानी बातें आ रही हैं ये सब पुराना पड़ा हुआ है मेरे सारे दोस्तों का क्लियर हो गया है वो लोग आगे बढ़ जाएंगे मैं पीछे रह जाऊँगा प्लीज़ अपने आप को उन सभी उन सभी इनोवेशन से निकालो और अभी अपना जो मेन फोकस है दैट इज ये फाउंडेशन आप उस पर ध्यान दो उस पर अपना सारा फोकस रखो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें मेजर कर
स्टडी मटेरियल पूछना है कि मैम स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करें देखो आई का जो स्टडी मटेरियल दैट इज़ द गॉड स्टडी मटेरियल उसके अलावा तो कोई रेफर नहीं करना चाहिए बट कई कोचिंग टीचर्स के जो स्टडी मटेरियल होते हैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग उठाते स्टडी आई का स्टडी मटीरियल से ही उठाते हैं वो बट अपने में जो है वो सब इंक्लूड कर देते हैं आर टी पास्ट ईयर टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट पेपर सब चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं अगर ऐसा है आपका स्टडी मटीरियल जो आपकी कोचिंग की बुक्स हैं तो आप उनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं देर इज नो डिनाइल इन दैट उसमें कोई मनाही नहीं है जिस चीज से जिस बुक को रेफर करके आपको जो है सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप प्लीज उस बुक को ही रेफर करिए एक जो चीज है वो हमें ध्यान रखनी है कि शॉर्ट नोट्स हमें अपने बनाने हैं शॉर्ट नोट्स हमें थर्ड पार्टी से नहीं लेने हैं दोस्त ने बनाए हैं दोस्त टू चैप्टर वन के बना ले मैं चैप्टर टू के बना लूंगा नो दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू थोड़ा सा जो है हमें अपने बनाने फास्ट फास्ट बनाएंगे लेकिन अपनी हाथ से लिखे हुए नोट जो है हमें ज्यादा याद रहेंगे जब हम इनसे रिवाइज करेंगे जब इन्हीं शॉर्ट नोट से हम रिवाइज करेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा जल्दी याद आएगा राधर देन किसी और का लिखा हुआ है जनरली हो सकता है कि किसी और ने जो है शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है हमें वो समझ नहीं आ रही अब उसको समझने में ही पहले आधा घंटा लगा उसको फोन करो फोन नहीं लग रहा फिर उसके घर जाके पूछ करा टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद दिस पर्टिकुलर मॉडल तो हम जो है कुछ नहीं बेसिक अप्रोच जो एक कहते हैं ना जो एकदम सबसे सिंपल अप्रोच है दैट इज खुद के नोट्स बना लो शॉर्ट नोट्स अगर आपके कोचिंग में ही आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड हैं और आप उनसे पहले पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि कैसे कैसे क्या चीज लिखी हुई और आप अपने स्टिकी नोट्स लगा के आपने एडिशनल नोट्स बनाए हुए देन यू कैन डेफिनेटली रेफर दैट अदरवाइज अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं आप खुद बनाइए स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट लाइक बिजनेस लॉ और कौन सा सब्जेक्ट हो गया थ्योरी वाला आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बी में तो नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है बट फॉर सम चैप्टर्स जो आपके कंप्लीट थ्योरी चैप्टर है फॉर एग्जांपल बी का चैप्टर नंबर वन दैट इज कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप उसके शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिवीजन हमें इन्हीं शॉर्ट नोट से करनी है जो कि हमें बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी हमें मिनिमम तीन रिविजन या दो के बिना तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है मिनिमम तीन रिविजन का हम प्लान लेके चलेंगे कि मिनिमम तीन रिविजन हमें करनी ही करनी है ठीक है इसके बाद टेस्ट पेपर्स मैम टेस्ट पेपर्स कौन से दें जो पिछले अटैम्प में आए थे या फिर जो इस अटैम्प में आई सी ने लॉन्च करे हैं वो दें आर टी पी कौन से रेफर करें आर टी पी वैसे शायद सी फाउंडेशन लेवल पे होती नहीं है बट जस्ट इन केस अगर लॉन्च हो रही है तो मैम पुरानी वाली करें कि नई वाली करें दोनों करनी है ठीक है साफ सीधी सी बात है पुराना वाला जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें से सारे क्वेश्चन जो है वो मे नाइनटीन के एग्जाम में नहीं आए होंगे जाहिर सी बात है इस बार नवंबर नाइनटीन में भी जो है कुछ क्वेश्चन आएंगे मॉक टेस्ट पेपर में से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो टपक ही जाता है हमारे यहाँ सी ए आई मीन जो सी ए आई पी सी सी है या फिर सी ए इंटर जिसको आप बोलते हैं या फिर सी ए फाइनल जिसको आप बोलते हैं तो हमारे इन लेवल पे तो डेफिनेटली आर टी पी में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है ठीक है बट आई एम नॉट श्योर इफ सी फाउंडेशन के लेवल पे आर टी पी अनाउंस होती है कि नहीं होती है राइट बट टेस्ट पेपर्स पुराने और इस बार के दो नो पढ़ के जाने हैं पुराने वाले जो है आई सी आई रिमूव कर देता है लेट मी सी इफ दो टेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट हमारी वेबसाइट जो है सी ए नाइन वन पे जाके आप चेक कर सकते हैं उस पर भी शायद आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे क्योंकि आई सी आई जो है पुराने मॉक टेस्ट पेपर्स अनलिस्ट कर देता है एंड पब्लिश कर देता है अपने प्लेटफॉर्म से ओके सो आप यहाँ पे जाके जो है चेक कर कर आ सकते हैं सी ए नाइन वन डॉट इन एज द नेम ऑफ द वेबसाइट मैम क्या हम स्कैनर रेफर करें कि ना करें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए हुए हैं मैम क्या स्कैनर रेफर करना है कि नहीं करना है देखो सबसे पहले क्या करना है अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें रिवीजन करनी है दो दो रिवीजन कर ली है और हर बार पहली बार जब सिलेबस कंप्लीट किया तब टेस्ट दिया जब दो रिवीजन करी तब दो टेस्ट दिए यानी तीन टेस्ट दे, देने हैं आपको दो बार जो है आप रिविजन कर लें पहली बार तो ऑब्वियसली सिलेबस कम्प्लीट करेंगे उसके बाद रिविजन करेंगे सिलेबस कंप्लीट करते टाइम भी आपको टेस्ट देना है और रिवीजन करते टाइम भी आपको जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको टेस्ट देना है थ्री टाइम्स अगर आपने टेस्ट दे दिया अब इसके बाद भी आपके पास समय बचा है तो क्या आप स्कैनर करेंगे डेफिनेटली यस yes करेंगे बट मुझे लगता है कि इतना समय नहीं बचेगा शायद स्कैनर के लिए तो हम जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे आई के स्टडी मटीरियल से और अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आई ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल बी सी वाले सब्जेक्ट में आई ने काफ़ी कम क्वेश्चंस दिए हैं तो डेफिनेटली हम मार्केट से एक बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर्ड होंगे और उससे हमारा
जो है स्कैनर का टाइम बचेगा तो ही करना है अदरवाइज हमें फालतू की टेंशन नहीं पालनी है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कैनर फालतू है स्कैनर बहुत ही अमेजिंग होता है सारे क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर के दिख जाते हैं एट वन प्लेस आपको दिख जाते हैं डेफिनेटली यू कैन नो कि आपको कितना आता है कितने सारे क्वेश्चन आपने नहीं करे हैं कितने सारे क्वेश्चन आपने करे हुए हैं तो एक बार थोड़ा सा पता चल जाता है कि क्या लेवल है बट अगर आपका सेलेबस ही नहीं कंप्लीट है रिविजन ही नहीं कंप्लीट है आपने जो है टेस्ट पेपर्स ही नहीं दिए हुए हैं देन डेफिनेटली स्कैनर आपको रेफर नहीं करना है ओके okay? इसके बाद मैम फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत रखें कि नहीं रखें क्योंकि मैम हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो आईपीसीसी में चले गए हैं मैम अब उनसे बात करेंगे तो बहुत लो कॉन्फिडेंस फील होगा देखो आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ मत करो शायद वो लोग भी आपको कुछ हेल्प कर दे अंटिल एंड अनलेस वो आपके जले पर नमक छिड़क रहे हैं अब आपके जले पर नमक छिड़क रहे हैं क्या यार तू फेल हो गया ऐसा और तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट मत रखिए ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखिए जिनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है जिनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ना कुछ करके दिखाएगा लाइफ में क्योंकि जिन लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है वो आपका जो है मोराल और ज़्यादा डाउन करेंगे लेकिन जिन लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस है वो आपके फेलियर में भी आपके साथ रहेंगे और आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपके साथ आपके फेलियर में भी हैं और आपका जो है समय समय पर मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं आपको मोटिवेट करते रहते हैं और कभी भी आपके ऊपर से अपना विश्वास नहीं लूज uh, करते हैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स रहना है जब भी आपको डाउन फील हो यू कैन डेफिनेटली लुक अप टू दीज पीपल एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकलने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे तो क्या करना है इसमें भी ये नहीं है कि सारा दिन जो है दोस्तों के साथ ही बैठा रहना है पर रेटो इस प्रिंसिपल हमें जो है अपनाना है हम अपना हर दिन जो है थोड़ा बहुत सोशलाइज करेंगे डेफिनेटली टाइम पास के लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट आप सबसे सबसे पहला आपका जो सोर्स ऑफ रिजुविनेशन है रिक्रिएशन है वो डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए इसके बाद अगर फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल नहीं है आपको लग रहा है कि नए लोगों से मिलने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन टर्न अप टू योर फ्रेंड्स एटी ट्वेंटी एटी परसेंट टाइम हमें पढ़ाई करनी है ट्वेंटी परसेंट टाइम आप टाइम पास कर सकते हैं दैट इज द परेटर्स प्रिंसिपल ठीक है एटी ट्वेंटी में जो हमें अपने दिन को डिवाइड करना है इस ट्वेंटी परसेंट में अगर आप अपना जो एजेंशल्स हैं नहाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब भी इंक्लूड कर लोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी क्योंकि अभी जो है टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं हमारे पास दो महीने में चार सब्जेक्ट करने हैं रिविजन भी करनी है टेस्ट पेपर्स भी देने हैं समय बहुत कम है बच्चा तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातचीत कम करनी पड़ेगी थोड़ा क्या इनफैक्ट बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी ओके नेक्स्ट इज स्लीप कि मैम सोना कितने घंटे है बहुत नींद आती है देखो सिक्स टू एट आवर्स के बीच में अगर आप सो रहे हो इट इज गुड इनफ ज्यादा सोओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी बट अगर कम सोओगे तो भी जो है इक्वल प्रॉब्लम ही होने वाली है अगर आप अपनी स्लीप प्रॉपरली नहीं लेते हो तो आपको जो है डिजी फील होगा और पूरे दिन जो है आप एनर्जेटिक नहीं फील करोगे अल्टीमेटली आपका जो टारगेट था कि हमें जो है कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना है वो आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने स्लीपिंग आवर्स तो कम कर दिए बट देन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है नुकसान हो जाएगा सिक्स आवर्स एट अ स्ट्रेच तो डेफिनेटली सोना ही सोना है बाकी एक्स्ट्रा आप दिन के दौरान जो है पावर नाप्स ले सकते हो फिफ्टीन से लेके थर्टी मिनट्स का पावर नाप रखना पता चले आपका पावर नाप ही चार घंटे का और है तो वो मत करना पावर नाप्स 15 से 30 मिनट्स के होने चाहिए और दिन में आप दो बार ले सकते हैं जब आपका लंबा स्ट्रेच आप निकालना चाहते हैं पढ़ाई का लंबा चंक आप निकालना चाहते हैं तो आप उसमें एक पावर नैप बीच में ले सकते हो क्योंकि पावर नैप से जो बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है और आपका जो है दोबारा से एनर्जेटिक फील होगा और आप अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं यानी पढ़ने वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं फिर कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आई फील स्लीपी ऑल द टाइम बस बुक्स उठाते ही जो है नींद आने लग जाती है एक काम करो आप सो लो आप सो कितना सोगे आप अच्छे से सो लो आप कितना सो लोगे फिफ्टीन आवर्स ट्वेंटी आवर्स ट्वेंटी आवर्स से ज्यादा तो नहीं सो पाओगे ना आप या फिर पता नहीं कौन से नशे करके बैठे हुए हैं आप कि आप जो है तीन दिन बाद उठ रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर नॉट इन द राइट कोर्स आप प्लीज कुछ और करिए लाइफ में बट आप जब पंद्रह बीस घंटे सो लोगे आराम से आपको खुद गिल्ट होगा कि यार मैं सो ही जा रहा हूँ क्या मैं सोता ही रहूंगा क्या मैं लाइफ में और कुछ नहीं करूंगा बहुत ही बेसिक बहुत ही क्लीशे लाइन है जो सोवत है वो खोवत है बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नेसेसरी स्लीप कम करनी है बट हाँ ज़्यादा नहीं सोना है इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू लेथार्जिक इन द लॉन्ग रन
ठीक है जो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं उनकी बॉडी को रिकवरी के लिए एटलीस्ट ट्वेल्व आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए बट अगर आप बहुत ज्यादा जिम वगैरह में नहीं हैं आपका रूटीन भी है बहुत नॉर्मल सा है लाइट वर्कआउट फिर आपका पूरे दिन बस बैठने का ही काम है देन डेफिनेटली यू डोंट नीड ट्वेल्व आवर्स ऑफ स्लीप इन अ डे आप सिक्स टू एट आवर्स का स्लीप मार्जिन अगर रख रहे हैं इट इज रियली गुड इनफ ट्रस्ट मी और ज्यादा सोगे ऑनेस्टली सिर्फ लथार्जिक बनोगे और कुछ नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैम हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लाइब्रेरी में इतने सारे बच्चे मिलते हैं सब पूछने लग जाते हैं कौन सा अटैम्प्ट है क्या चल रहा है क्यों चल रहा है कैसे चल रहा है तो देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये ख़त्म तो नहीं हो सकती हैं बट अगर आपके घर में बहुत डिस्टर्बेंसेज हैं आपको अलग से रूम नहीं मिला हुआ है रूम मिला भी हुआ है तो नेबर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा शोर आता रहता है या फिर मम्मी ही दिन में चार काम उठ के दे देती हैं देखो पहली बात तो आई थिंक आप पेरेंट्स आर रियली रियली सपोर्टिव जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी पेरेंट आगे नहीं बोलता कि पढ़ाई छोड़ के ये काम कर दो बट अगर आपकी फैमिली में ऐसा माहौल है कि नहीं जी डिस्टर्बेंस हो ही जाती है ज्वाइंट फैमिली है देन डेफिनेटली प्लीज़ आप जो है लाइब्रेरी वाला कल्चर अपनाइए लाइब्रेरी में जाकर ही पढ़ना स्टार्ट करिए क्योंकि आपके घर में इतनी डिस्टर्बेंसेज हैं आप अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे रही बात लाइब्रेरी में दोस्तों वाली बात वही मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक दो दोस्त हैं जो आपको जेनुनली आपका अच्छा चाहते हैं जो जेनुनली आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं आप में विश्वास रखते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ करिए बाकी सोशलाइजेशन के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं बट देन आप उसको रिस्ट्रिक्ट करिए कि फॉर एग्जाम्पल लंच टाइम या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम आप सिर्फ उनसे सोशलाइज करिए या फिर अगर आप चाय पीने जा रहे हैं तो फिर आप उनसे सोशलाइज कर लें आप चाय पीने का सेशन ही एक एक घंटे का नहीं खिंच जाना चाहिए ठीक है तो ऐसे जो है आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील होता रहेगा अगर आप देखेंगे कि बाकी लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जो है अपनी मेहनत करेंगे राइट उसके बाद डिटेल रिवीजन प्लान की जो वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है प्रॉब्ली इन नेक्स्ट वन और टू डे विल बी कमिंग अप विद द डिटेल रिविजन प्लान ठीक है तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज लाइक छोड़िए दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई हैव लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू वांट टू बाकी कर नहीं भी करोगे तो चलेगा बट देन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है यू रियली रियली वॉन्ट टू शेयर समथिंग देन गो हैड एंड शूट ऑल योर डाउट शूट ऑल योर फीलिंग्स आउट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू ऑल सो या दैट्स इट नाउ